హాయ్ అండి హలో సార్ ఎలా ఉన్నారు బాగున్నాను సార్ మీరు ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారు ఫిట్గా కనిపిస్తున్నారు బిగినింగ్ మీరు మొదటి నుంచి ఆ ఫిట్నెస్ ఉంది లేండి అంటే అది ఇమేజ్ ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్తో వచ్చేసింది కదా సార్ సో ఎవరు నా కథ దగ్గరికి కథ పట్టుకొస్తున్నా మీకు బాడీ ఉంటుంది కాబట్టి అని మొదలు పెడుతున్నారు ఇది బయటికి వెళ్ళినా ఎవరు వెళ్ళినా మీ మీ బాడీ అనే ఆడియన్స్ కూడా అదే అంటున్నారు సరే ఇది ఆల్రెడీ ఇంత మనకు ఆల్రెడీ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉన్నప్పుడు ఇంకా మెయింటైన్ చేయాలి తప్పదని మీరు కూడా సినిమాలు ఎక్కడొక్కడో చొక్క ఇప్పడానికి రెడీ అయిపోతున్నారు అది యాక్చువల్లీ నేను నేను ట్రై చేస్తుంటా వద్దనే ఇంకా డైరెక్టర్లు కానీ ప్రొడ్యూసర్ అని అది ఒక థింగ్ లాగా అయిపోతుంది అంతేనా ఎలాగ జిమ్లో ఎంత ఖర్చు పెడుతున్నాం టైం ఖర్చు పెడుతున్నాం డబ్బులు ఖర్చు పెడుతున్నాం అప్పుడు ఒకసారి చూపించేస్తే అయిపోతుంది కదా ఎంత కాదన్న ఉంటుంది అండి అంత చేస్తున్నప్పుడు ఎక్కడన్నా కనిపిస్తే బాగుండు అన్న థాట్ మనకు కూడా ఉంటుంది బట్ ఇనీషియల్ గా అది ఎక్కువ ఉండింది పోను పోను కొంచెం తక్కువ చేసుకుంటూ వచ్చా అది మన అది మన నీ బాడీ ఉంటుంది దగ్గర పెట్టుకో జనాలు ఊరికే చూపించకూడదని లాస్ట్ మరి ఐటమ్ హీరో అయిపోతారు అదే కదా ఏంటి బెదిరలంకకి ముందు సినిమాకి కొంచెం ఎక్కువ గ్యాప్ వచ్చింది అవును సార్ ఈ సినిమా కూడా ఎప్పటి నుంచో ప్రొడక్షన్ లో ఉంది అంటే అందువల్ల ఏంటి ఇదంతా అంటే యాక్చువల్లీ అది అదే మీరు అన్నట్టు వచ్చింది గ్యాప్ పర్పస్ గా తీసుకుంది కాదు ముందు మన లాస్ట్ రిలీజ్ రాజా విక్రమ్ అర్క టైం అయిపోయిన తర్వాత ఈ అయిపోయాక ఈ సినిమా స్టార్ట్ చేశాను నేను దీంతోపాటు నేను యాక్చువల్లీ యూవీ క్రియేషన్స్లో ఇంకో సినిమా కూడా చేశాను సో రెండు ఈ రెండు ఒకసారి స్టార్ట్ అవ్వడం దెన్ ఆ సినిమా షూటింగ్లోనేమో లాంగ్ హెయిర్ ఉండింది దీంట్లో షార్ట్ హెయిర్ ఉండింది సో వాళ్ళ హెయిర్ కోసం అటు ఇటు మేనేజ్ చేయడం అండ్ ఇంకోసారి ముందుకంటే ఇప్పుడు కొంచెం చెప్పాలంటే జాగ్రత్తగా ఉన్నాను అంటే ఫట ఫట ఒప్పేసుకొని షూటింగ్ అయిపోగొట్టుకొని ప్రొడక్ట్ పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ చేసి రిలీజ్ వరకు ఫాస్ట్కి వెళ్ళిపోకుండా కొంచెం టైం తీసుకొని మన చేతిలో ఎంత ఉంటే అంత కొంచెం చేసుకొని డిస్కస్ చేసి చేద్దామని అది కూడా ఒక రీజన్ సార్ అండ్ మల్టిపుల్ రీజన్ సార్ లాస్ట్ ఫ్యూ మంత్స్ అయితే కొన్ని బిజినెస్ థింగ్స్ వల్ల కూడా లైక్ ప్రొడ్యూసర్ బిజినెస్ థింగ్స్ వల్ల కొంచెం few months not long time but few months uh, delay in it but yeah finally and uh, maybe uh, waiting tarvata ochina uh, advantage kuda untadu kada sir ante cinema chak chak oppisukovadam anadi okay manchi point but fang je ante meer teeskunna cinema lu bad movies em kaavu chaavu gar chalaga anadi mee work adu oka different cinema మీరు బాగా చేశారు అంటే అది ఒక రెవల్యూషనరీ పాయింట్ అందులో ఉన్న ఆ క్యారెక్టరైజేషన్స్ అవి జనాలకి కౌకు నెక్కపోయి ఉండొచ్చు బట్ మీరు స్క్రిప్ట్ దగ్గరే పర్ఫెక్ట్గా తీసేసుకున్న తర్వాత ఆయనకి బిజినెస్ అవుతుందా ఇవన్నీ వెయిట్ చేయాలంటారా అంటే ఒకటి సార్ అది ప్రొడ్యూసర్కి అంటే ప్రొడ్యూసర్ ఎంత కాదన్నా సేఫ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కాలేదు అన్నప్పుడు వాళ్ళకు కూడా ఉంటుంది కదా సార్ అంటే ఎస్ డెఫినెట్లీ ప్రొడ్యూసర్స్ ఎవరు బిజ్ సినిమాని బిజినెస్ లాగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చూడరు ఎంత కదన్నా ఇది ఒక ఆర్ట్ ఫామే బట్ ఎంత వాళ్ళు నా సార్ నా సినిమా యొక్క పది కోట్లు పన్నెండు కోట్లు ఏదో పెట్టి ఇన్వెస్ట్ చేసి ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి గ్యారంటీ రావడం అనేది నా అంటే ఇప్పుడు పైగా ముందులాగా థియేట్రికల్ ఓన్లీ థియేట్రికల్ బేసిస్ మీద లేదు ఇప్పుడు నాన్ థియేట్రికల్స్ కానీ శాటిలైట్ డిజిటల్ కానీ ఇవి వీటి నుంచి మోస్ట్ ఆఫ్ ద రెవెన్యూ బ్యాక్ వస్తుంది అట్లీస్ట్ మా రేంజ్ మూవీస్కి సో అవి ఏ రేంజ్ మూవీస్ అయినా ఇప్పుడు ఓటీటీ మీద డిపెండ్ అయ్యి మేజర్ షేర్ అక్కడి నుంచి వస్తున్నప్పుడు సో వాళ్ళ మీద బేస్ అయి ఉన్నప్పుడు విల్ హ్యావ్ టు డూ ఫ్యూ థింగ్స్ కదా సార్ ఇంకా అంటే ఈ అతి తక్కువ పీరియడ్లో మీరు చేసిన కొద్ది సినిమాలతో ఏం నేర్చుకున్నారు ఏం చెయ్యొచ్చు ఏం చేయకూడదు అందులో ఏమైనా నేర్చుకున్నారా డెఫినెట్లీ అంటే ప్రతి సినిమాకి నేర్చుకున్నాను సార్ ఆర్ ఎక్స్ హండ్రెడ్కి తప్పితే ఎందుకంటే అందులో నేర్చుకోవడం అంటే ఏముంది అందులో అది నాకు వచ్చిన గిఫ్ట్ రాజయ్య భూపతి నాకు ఆ రోజు కట్ చెప్పడం అది బాగుంది సార్ చేసేద్దాం అనుకొని మేము ప్రొడక్షన్లోకి దిగేసి చేసేయడం ఒక చెప్పాలంటే ఒక ఇన్నోసెంట్ ఈ రోజు ఉన్న బ్రెయిన్ ఆ రోజు ఉండి ఉంటే భయపడే వాళ్ళం మేము అవును ఆ రోజు ఆ ఇన్నోసెన్స్ ఎక్కువ నేర్చుకోకపోవడమే హెల్ప్ అయింది అజయ్ చెప్పింది చేస్తాం అంతే బ్లాక్ చెప్పాలంటే అది కొంచెం చెడగొట్టింది లాటరీ లాటరీ కైండ్ ఆఫ్ ఎందుకంటే ఎంత ఎంతో మంది ట్రై చేస్తారు అట్లా బట్ ఇట్ వీవర్ అంటే మేము ప్రిపేర్డ్ కూడా లేకుండే అది అంత పెద్ద సక్సెస్ అయిపోద్ది నాకు ఈ పేరు వచ్చేస్తుంది అన్నది ఆర్ ఎక్స్ హండ్రెడ్ టైంలో 
దాని తర్వాత ఆ సినిమాలు ఓకే మెయిన్ థింగ్ నేర్చుకుంది అంటే ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవ్వకూడదు చుట్టూ అంటే ఎంత కాదన్నా మనకు చుట్టూ నుంచి కొన్ని కొన్ని దగ్గర నుంచి కొన్ని ఫీడ్బ్యాక్లు వస్తుంటాయి అంటే నువ్వు యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు మా సిరోవి నువ్వు యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు ఇది ఇలా చేయాలి అలా చూద్దాం అనుకుంటున్నారు నిన్ను ఇప్పుడు ఆ హీరోలు అయిపోయారు నువ్వే ఇవన్నీ ఎన్న మానేసి వచ్చిందా మొదట్లో స్టార్టింగ్ లో ఉండింది సార్ తర్వాత నేనే అసలు ఇవ్వ అట్లా వినను కూడా వినేవాడిని ఎందుకంటే స్టార్టింగ్ పెద్ద సెట్స్ వచ్చి మనకి కొత్త ఇండస్ట్రీ మనకి తెలియదు కూడా ఎక్కువ తిరిగింది కూడా లేదు నేను ఇక్కడ ఇండస్ట్రీలో ముందు ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ ముందు వనస్థలిపురంలో ఉండేవాళ్ళం స్కూల్ డాడీ అక్కడే ఉన్నది కానీ ఇది అసలు ఐడియా కూడా లేదు సో చుట్టూ వచ్చి ఒక పది మంది చెప్తే ఏమో నిజమేమో మనకేం తెలుసు నెక్స్ట్ మహేష్ బాబు నువ్వే బన్నీ బన్నీ తర్వాత నెక్స్ట్ రవితేజ అంటారు నెక్స్ట్ ప్రభాస్ అంటారు అన్న అంటారు బట్ అదే అంటే మీ ఎవ్రీ జర్నీ ఈస్ డిఫరెంట్ అంటే మన మనకి సెలెక్ట్ మనకి సెట్ అయింది మనం చూసుకోవాలి ఊరికే కొట్టేద్దాం చేసేద్దాం ఈ సినిమా తర్వాత ఇది అన్నట్టు అవ్వదు అది స్లో ప్రాసెస్ మెల్లమెల్లగా ప్రతి సినిమా నుంచి ఒక మిస్టేక్ అవుద్ది సార్ అంటే ఎంత హిట్ అయ్యి ఇప్పుడు ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్లో కూడా ఉండి ఉండొచ్చు అదంతా బ్లాక్ బస్టర్ అయ్యేసరికి మనకు తెలియదు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ సినిమాలో కొంచెం అటు ఇటుగా ఆడినప్పుడు మనకి తెలుస్తాయి అచ్చా ఇక్కడ ఏం మిస్టేక్ జరిగింది రివ్యూస్ చూడడం కానీ కనుక్కోవడం కానీ ఒపీనియన్స్ తీసుకోవడం సో ఆ మిస్టేక్ మళ్ళీ రిపీట్ అవ్వకుండా చూసుకుంటాం నెక్స్ట్ ఇంకేదో కొత్త మిస్టేక్ జరగచ్చు దాని నుంచి రిపీట్ అవ్వకుండా మళ్ళీ చూసుకుంటాం బట్ అప్పటికి ఇప్పటికీ నా నాలెడ్జ్ అయితే చాలా పెరిగింది సార్ కానీ ఇప్పుడు కూడా ఇన్నోసెన్స్తో ఒప్పించుకుంటే బెటర్ ఏమో అంటే రిస్క్ కాదు సార్ రైస్ ఆర్ఎక్స్ అనేది అవుద్ది లేకపోతే పడు ప్రతిసారి ఏడు కాదు సార్ దేవుడు వరం ప్రతిసారి లాటర్ రాదు ప్రతిసారి రాదు ఒకసారి వస్తుంది కానీ యాక్చువల్గా వెళ్ళంగా విక్రమ్ కుమార్ దగ్గర ట్రై చేసింది కూడా మన గ్యాంగ్ లీడర్లో అది మంచి ప్రామిసింగ్ ప్రాజెక్ట్ ఎక్కడ మిస్ఫైర్ అయింది మీరు ఏదంటున్నారు సార్ మీరు వెళ్ళంగా చేసింది మన రేస్ గ్యాంగ్ లీడర్ నాని గారు అదే అది మంచి పేరు మంచి ప్రాజెక్ట్ ప్రాజెక్ట్ మిస్ఫైర్ అయింది కదా అవునవును నేను అదే అంటున్నాను ఇప్పుడు మీరు చేసిన ప్రాజెక్టులు మీరు ఒప్పుకున్నవి ఏమి ఎన్నో సెన్స్తో నా తెలివితేటలు అని కాదు కానీ మంచి ప్రాజెక్ట్ లేదు అంటే ఇంత కాదన్నా నేర్చుకుని అంటే మనకున్న ఆ రోజుకి ఆ తెలివికి ప్రకారం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఏదో ఎఫర్ట్ పెట్టి ఒప్పుకున్న ప్రాజెక్ట్స్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీరు వెనక్కి వెళ్ళి వెనక్కి చూసి ఆలోచించినా కూడా తప్పేం చేయలేదు అవునవును ఇప్పుడు గీత బ్యానర్ అండి కొత్త కాన్సెప్ట్ ఒక మాసిగా అలా ఉన్న క్యారెక్టర్ అంత ఖచ్చితంగా మీరు బాగుంది పైగా దానికి ఎక్కడ ఫైర్ అయింది ఎక్కడ మిస్ ఫైర్ అయింది అన్నది చీస్ తీసిన తర్వాత తీసిన తర్వాత తెలుసుకున్నాం ఇన్ని లెసన్స్ తర్వాత ఈ సినిమా ఒప్పుకున్నారు కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ సినిమా మీద మీకు ఏ పాయింట్స్ నమ్మకం కలిగించి సార్ నాకు అదే నేను ముందు వరకు అంటే ఎక్సెప్ట్ చావు కబురు చల్లగా అది ఒకటి రాగానే ఒప్పేసుకున్నాను ఆ ప్రాసెస్లో బట్ మిగతావన్నీ నేను ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ రిలీజ్ అయిన ఫ్యూ మంత్స్లో సెట్ చేసుకున్న ప్రాజెక్ట్ టిల్ రాజా విక్రమ రీ ఆ లాక్డౌన్ ఈ సిచ్యువేషన్ వచ్చే ఈ సిచ్యువేషన్ ఉన్నప్పుడు చావు కబురు చల్లగా రిలీజ్ అయ్యి ఆ టైంలో లాక్డౌను ఇదంతా ఆడియన్స్ చేంజ్ మైండ్ సెట్ చేంజ్ అవ్వడం అంటే డ్రా టూ ఇయర్స్లో జనరల్ టైం తీసుకుంటారు కానీ ఈ లాక్డౌన్ వల్ల టూ ఇయర్స్లో చేంజ్ అయిపోయింది మైండ్ సెట్ చాలా వరకు ఆడియన్స్ది నేను అబ్జర్వ్ చేసింది దాని ప్రకారం సో ఈ మైండ్ సెట్ మలయాళం సినిమాలు కానీ లేకపోతే తమిళ సినిమాలు కానీ మనము ఎక్కువ చూసాం ఓటీటీలో సో చూసిన ఆ నాలెడ్జ్ కొంచెం మైండ్లో పెట్టుకొని ఎలాంటివి ఇష్టపడుతున్నారు ప్లస్ ఎట్ తెలుగు ఆడియన్స్కి అంటే అట్లా డైరెక్ట్ మలయాళం సినిమా లాగా తీసినా కూడా బాగోదు మనకి సో మన తెలుగు నేటివిటీ ఉంటూ తెలుగు టైప్ ఆఫ్ కామెడీ ఉంటూ కానీ రే రొటీన్గా ఏదో హీరో హీరోయిన్ విలను అన్నట్టు కాకుండా నెంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఉండి ఆ నెంబర్ ప్రతి క్యారెక్టర్కి ఒక రౌండ్ ఆఫ్ ఉంటూ లాస్ట్లో ఆ క్యారెక్టర్స్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్కి టైం వేస్ట్ కాకుండా కథలో నుంచి ఎస్టాబ్లిష్ అవుతూ సో నాకు ఆ క్లాక్స్ ఈ కథ నరేట్ చేసినప్పుడే అరే ప్రతి అంటే నా వర్క్ నా క్యారెక్టర్ ఓకే అది స్టార్టింగ్లో ఎక్కువ ఉండింది సార్ అంటే ముందు నా క్యారెక్టర్ ఇలా ఉండాలి అలా ఉండాలని ఇప్పుడు నిజంగా దాని మీదకి మైండ్ కూడా వెళ్ళట్లేదు సినిమా ఏంటి ఈ సినిమా సినిమా నిజంగా బాగుంటే మనం ఒక మన క్యారెక్టర్ ఓ ఫుల్ లెంత్ సినిమా మొత్తం ప్రతి షాట్లో నేను కనపడకపోయినా ఇంపాక్ట్ఫుల్గా ఉంటుంది సో క్లాక్స్ ఈ కథ నరేట్ చేయంగానే నాకు మెయిన్ థింగ్ అందరి క్యారెక్టర్లు రౌండ్ 
ఇవన్నీ కలిపి ఫైనల్గా సినిమా ఎక్కడ స్టా స్టార్టింగ్ దానికి పే ఆఫ్ లాస్ట్లో ఉండడం పర్ఫెక్ట్గా సెట్ అయినట్టు అనిపించింది కదా సో ఇప్పుడున్న మైండ్ సెట్ ప్రకారం నేను చాలా ఇష్టపడి సెలెక్ట్ చేసుకున్న స్క్రిప్ట్ ఇది ఇది మీరు చేస్తున్న పూర్తి స్థాయి ఫన్ మూవీ కదా ఎస్ సార్ పూర్తిగా ఫన్ అంటే మెయిన్ ఫన్ ఓరియంటెడ్గా చేస్తున్న మూవీ ఇదే ఫస్ట్ టైం అసలు ఏంటి ఇది మెయిన్ కోర్ పాయింట్ దీంట్లో అదే సార్ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్లో మనకి యుగాంతం వస్తుంది అని ఒక అప్పు అదే ఒక రూమర్ క్రియేట్ అయింది ఆ టైంలో ఒక బెదు బెదురులంక అనే ఒక విలేజ్లో ఆ మనుషులు ఆ టైంలో ఎలా రియాక్ట్ అయ్యారు దాన్ని అడ్వాంటేజ్ తీసుకొని కొంతమంది ఎలా బిహేవ్ చేశారు ఎలాంటి పనులు చేశారు దానికి అలాంటి ప్లేస్లో హీరో లాంటి ఒక టోటల్ ఆ ఊ ఆ ఊరి మైండ్ సెట్కి టోటల్ ఆపోజిట్ ఉన్న ఒక మనిషి ఆ ఊరిలో ఉంటే వాడు ఎలా బిహేవ్ చేస్తాడు అనేది ఆ క్యారెక్టర్స్లో నుంచి జనరేట్ అయిన కామెడీ కానీ వాళ్ళ మధ్యలో కాన్ఫ్లిక్స్ కానీ కన్ఫైన్ టు దట్ ఊరే ఉంటుంది సార్ మొత్తం ఏదో మధ్య అంటే యా ఒక సీన్ హీరో ఒకటి హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చాడు అనేటు ఉంటుంది కానీ మెయిన్ కథ అంతా ఆ ఊరిలోనే స్టార్ట్ అవుద్ది ఆ ఊరిలోనే ఎండ్ అవుద్ది సో ఆ ఊరు నేపథ్యంలో జరుగుతున్న ఒక టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్లో ఓ ఫ్యూ డేస్ ఒక ఫ్యూ ఓర్ ఒక ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ వన్ మంత్ జరిగిన ఒక కథ అంటే హాలీవుడ్ యుగాంతం సినిమాని మన ఒక విలేజ్కి తీసుకొచ్చేసి మన కాన్సెప్ట్లో పనులుగా చూపిస్తే అవును అది కాన్సెప్ట్ ఏమో ఏదో హాలీవుడ్ టైప్లో యుగాంతం ఉంది కానీ అది యాక్చువల్లీ మనకు కూడా ఇప్పుడు మన మన ఊర్లలో కూడా చాలా సీరియస్గా సీరియస్ పాపులంగా అదంతా ఉంటుంది అవును మన అంతా ఇక్కడ ఇక్కడ గ్రౌండ్ లెవెల్లో అవును నడే ఎవడ పిల్లడు వచ్చారు స్కూల్కి వెళ్ళని రా ఇంకా వస్తుంది కదా అంటాడు ఎలాగ వచ్చేస్తుంది కదా అని చెప్పి అమ్మేసుకుంటారు కొంతమంది సో ఇలాంటి సో అలా అంత డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ విత్ నేటివిటీ బ్యాక్డ్రాప్ కానీ దాంట్లో కొద్దిగా ఆర్ ఎక్స్ హండ్రెడ్ మిక్స్ చేసినట్టు కనిపిస్తుంది ఫుటేజ్ గట్ట చూస్తుంటే అంటే సార్ విలేజ్ బ్యాక్డ్రాప్ వల్ల అంటారా విలేజ్ బ్యాక్డ్రాప్ వల్ల కాదు నేహా శెట్టి మీ మధ్యలో ఉన్న ఇంటిమసీ సీన్స్ కానీ రొమాంటిక్ సీన్స్ కానీ ఇవన్నీ రకరకాల కట్స్ చూస్తుంటే ఇంకా ఆర్ ఎక్స్ హండ్రెడ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ దాడిపోలేనట్టు కనిపిస్తుంది అంటే ఆర్ ఎక్స్ హండ్రెడ్ అనేది పక్కన పెడితే ఈ నాకు యాజ్ సచ్ రొమాంటిక్ సీన్ ఏదన్నా కొంచెం ఉన్నప్పుడు అంటే అఫ్ కోర్స్ కథలో నుంచి రావాలి ఉన్నప్పుడు ఆడియన్స్ కూడా యా మేబీ నాకు ఆర్ ఎక్స్ హండ్రెడ్లో అంత క్లిక్ అయినందుకు మీన్ ఆడియన్స్ కూడా దే లైక్ వాచింగ్ మీ డూయింగ్ అ రొమాంటిక్ సీన్ ఆన్ స్క్రీన్ అండ్ నేహా కూడా తన డీజేటీలలో షీ ఎస్ ఆల్సో యాజ్ అ రొమాంటిక్ ఇమేజ్ బట్ స్టిల్ మా క్యారెక్టర్ చాలా డిఫరెంట్ సార్ ఆర్ ఎక్స్ హండ్రెడ్లో ఉన్న నా క్యారెక్టర్ దీనికి సంబంధం లేదు ఆ క్యారెక్టర్ వేరు ఇంటిమేసి సీన్స్ చూస్తుంటే యా అంటే ఒకవేళ అంటే ఆర్ ఎక్స్ హండ్రెడ్ లేకపోయినా డీజేటీలు లేకపోయినా కథలో ఇది ఆ రొమాంటిక్ సీన్ ఉంది బట్ మేబీ మా ఆర్ ఎక్స్ హండ్రెడ్ ఇమేజ్ అదే మా ఇమేజ్ ఉంది కాబట్టి మమ్మల్ని క్యాష్ చేసి ఇద్దరి మీద రెండు ఇమేజ్లు ఉన్నాయి అవును ఆ రెండు ఇక్కడ క్లబ్ అయ్యాయి ట్రూ 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 ఫన్ కూడా యాక్చువల్గా మన దగ్గర అయితే ఓవర్ మాస్ ఫన్ ఉంటుంది లేకపోతే సెటిల్గా ఉంటుంది ఇది కొద్దిగా సరియలిస్టిక్ టోన్ ఫన్ కనిపిస్తుంది తెలుగులో ఈ తరహా ఫన్ అంది కొత్త అవును సార్ ఎలా ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటారని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాను కాపీ చూసుంటారు చూస్తున్నా అంటే నా నాకు ఈ మెయిన్ థింగ్ జనరల్లీ మన దగ్గర మీరు చెప్పినట్టు కామెడీ అంటే అక్కడ జోక్ వేసి అంటే అక్కడ ఒక డైలాగ్ వేసి దాని ఇమీడియట్ డైలాగ్ అక్కడికే జోక్ అయిపోయింది మన దగ్గర సినిమా ఎంత ఫన్నీగా ఉన్నా పే ఆఫ్స్ తర్వాత అవుతాయి సో అదొక కామెడీ జనరేట్ అయ్యేది త్రూ స్టోరీ ఓవర్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ టైం జనరేట్ అవుతుంది సో ఈ టైప్ ఆఫ్ కామెడీని డీల్ చేయడము నేను తెలిసి అయితే నేను చూడలేదు తెలుగు సినిమాలో ఇప్పటి వరకు సో ఫస్ట్ టైం రీ అంటే రీసెంట్ టైమ్స్ అనొచ్చు లేకపోతే జనరలీ నేను చూసిన తెలుగు సినిమాల్లో అనొచ్చు ఈ టైప్ ఆఫ్ అటెంప్ట్ కూడా చేయలేదు ఈ టైప్ ఆఫ్ స్టోరీతో అట్లా అని ఏదో అవేగా వెళ్ళిపోయి మనకు సంబంధం లేని విషయం కాదు మన ఊరిలో మన జనాలు మనం రియాక్ట్ అయ్యే మనుషులు మన లాంటి గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఇదన్నీ ఉండి ఆ కాన్సెప్ట్ ఓరియంటెడ్గా చేసింది కదా సో కొత్తగా ఫీల్ అవుతారు అట్ ద సేమ్ టైం కనెక్ట్ కూడా అవుతారు సో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంటే ఈ సరే బ్లాక్ బస్టర్ అవన్నీ పక్కన పెడితే అందరూ దీని గురించి మాట్లాడుకొని ఓ అంటే కొన్ని రోజులు దీని గురించి ఒక డిస్కషన్ ఉండి ఇప్పుడు ఆర్ఎక్స్ అంటే వచ్చినప్పుడు డిస్కషన్ ఉండేది హిట్ వేరు ఆ సినిమా గురించి అరే ఈ సినిమా ఇలా తీసారా డిఫరె
అలాంటి వన్ ఆఫ్ ద సినిమా అవుతుంది అంటే ఫిట్ మీ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడే ఈ సేమ్ ఇదే టోన్తో వచ్చిందా కొంచెం డిఫరెంట్ ఉండింది సార్ అంటే సేమ్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి బట్ అతను క్లాక్సిక్ కథ ఫస్ట్ అనుకుని నేను నేనే మైండ్లో పెట్టుకొని నన్ను మైండ్లో పెట్టుకొని రాయలేదు నాకు అజయ్ అదే అజయ్ భూపతి ఉన్నారు మారేక్సన్ రెడ్డి డైరెక్టర్ ఆయన ద్వారా పరి పరిచయం ఈ డైరెక్టర్ క్లాక్స్ ఇద్దరు ఆర్జీవీ దగ్గర కొలీగ్స్ ఈయన ఆర్జీవీ స్కూలే ఈయన ఆర్జీవీ స్కూలే అందుకే ఉంటాయి ఇలాంటి థాట్స్ అన్నీ సో ఒకసారి డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అతని అప్రోచ్ అవి ఒకసారి విను అని చెప్పి అజయ్ సజెస్ట్ చేసి ఇదే ఫస్ట్ సినిమా ఇదే అండి ఫస్ట్ సినిమా ఇదే బట్ వాళ్ళు వర్క్ చేసిన ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది అజయ్ ఈయన కలిపి అది ఆర్జీవీ గారి దగ్గర సో ఆయన నరేట్ చేస్తారు అన్నప్పుడు సరే అని అగ్గర కాన్సెప్ట్ ఉంది సార్ నేను ఇంకా మీ మీరు అని అనుకోని ఏమీ ప్రిపేర్ చేయలేదు అన్నట్టు పాయింట్ లాగా ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ థర్టీ మినిట్స్ చెప్పాడు కోర్ పాయింట్ ఒకటి అప్పటికి అందులో హీరో ఎగ్జాక్ట్గా ఏం చేస్తాడు ఏంటి అనేది లేదు పాయింట్ చెప్పాడు నాకు బాగుంది సార్ మీరు ఫుల్ అంటే నాకు అనుకొని ఒకసారి డెవలప్ చేసుకొని తీసుకురండి అని చెప్పాను ఈ లాక్డౌన్ స్టార్ట్ అవ్వక ముందు ఆ టైంలో పాపం తర్వాత క్లాక్స్ పెద్ద యాక్సిడెంట్ ఒకటి జరిగింది అండి సో మన ఆల్మోస్ట్ హీ వాజ్ బెడ్ రీడ్ అండ్ ఫర్ మెనీ డేస్ దెన్ మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చాక సార్ నేను నాకు తెలియదు ఈ విషయం మేబీ ఆయన గెట్ బ్యాక్ అవ్వలేదని అనుకున్నాను నేను తర్వాత వచ్చాక ఇలా అయ్యింది నేను ఇప్పుడే తేరుకున్నాను అని చెప్పి రీస్ అదే వన్ టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ మళ్ళీ కలిసి మీతో సినిమా చేయాల్సిన యోగం ఉంది పాపం అతను పక్కన ఉన్న అతను కూడా చనిపోయారు యాక్సిడెంట్లో ఆయన కూడా డైరెక్ట్ సూపర్ ఓవర్ అని మనకు ఒక సినిమా ఉంది ఆహారం సో అదే ఆ సినిమాకి డైరెక్టర్ అంట తను సో అది జరిగిన తర్వాత నా దగ్గరికి రావడం ఇదంతా జరిగి ఉంది డెస్టినీ సంథింగ్ రిజల్ట్ యా మరి ఎందుకు ఇది ఓటీటీకి ఇక్కడ ఎక్కడ బ్రేక్ పెడుతుంది ఓటీటీకి ఇవ్వడంలో అంటే అంటే ఎగ్జాక్ట్గా ఓటీటీస్ ఎలాగా ఏంటి అనేది నాకు అంత ఐడియా లేదు సార్ అంటే వాళ్ళు ఈ మధ్యన కొంచెం చిన్న సినిమాలు తీయడానికి ముందు తర్వాత తీసుకుంటున్నారు యా అంటే బేసిక్గా ఓటీటీ మార్కెట్ అనేది వేరే మూవీస్ మీద కూడా డిపెండ్ అవుతుంది వాళ్ళు ముందు మూవీస్ ఎంత తీసుకున్నారు అవి ఎంత పే ఆఫ్ అయినాయి సో వాళ్ళ లాజిక్స్ ఏంటో నాకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తెలీదు బట్ ఇప్పుడు ఈ సినిమా విఆర్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ సినిమా ఎలా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంటే వర్క్ బ్లాక్ బస్టర్ అవన్నీ పక్కన పెడితే జనాలు అందరూ మాట్లాడుకునే విషయం అవుతుంది ఓటీటీలో వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ కూడా మళ్ళీ చూసే కామన్ టాక్ కామన్గా మాట్లాడుకునే విషయం అయితే సినిమా డెఫినెట్లీ అవుద్ది సో సినిమా రిలీజ్ తర్వాత వీ కెన్ గెట్ ఎ వెరీ గుడ్ ఆఫ్ సామజవరం కూడా అలాగే జరిగింది అవును అసలు ఎవరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ట్రూ 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 అంత పెద్ద హిట్ అవుతుంది అవును అంతలా ఆడుతుంది అది అది యాక్చువల్లీ నిజం చెప్పాలంటే నమ్మకం ఇచ్చింది సార్ మాకు కూడా ఖచ్చితంగా ఎందుకంటే జనాలని మీరు ఎంటర్టైన్ చేయగలిగితే వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఏ సినిమా ఆ సినిమా ఏ హీరో అన్నది ఏం చూడట్లా పెద్ద హీరోయిన్ చిన్న హీరో సినిమా బాగుంటే తీసుకుంటున్నాను సో కానీ మీ సినిమాల సెలక్షన్స్ మీద మీ స్పెసిఫిక్గా నాకు ఇలా కావాలని అడగడం కానీ నాకు ఇలా మాస్ కొంతకాలం అది జరిగిందా నా దగ్గర నాకు రావడమే అలా వచ్చేది సార్ మొదట్లో కొత్తకాలం నాకు మాస్ క్యారెక్టర్ కావాలి యాక్షన్ సీన్స్ ఉండాలి నేనైతే ఏం చెప్పింది లేదు నేనైతే ఎప్పుడు ఎవరికి అలా చెప్పలేదు బట్ నా దగ్గర వాళ్ళే అడిగేవాళ్ళు నేను ఇన్ఫ్యాక్ట్ నేనే అంటే ఇప్పుడే కదా ఎక్కువ అయిపోద్దా అంటే నాకు ట్రావెలింగ్ అంటే చాలా భయం ఎవరన్నా నా మీద ట్రావెల్స్ చేస్తారా నన్ను ఏమన్నా అంటారా అట్లాంటివి నాకు చాలా భయం సార్ ఇంగ్లీష్లో మాత్రం కాదికే కథ చెప్పాలంటే ఫుల్ యాక్షన్ ఉండాలి రొమాన్స్ ఉండాలి మాస్ హీరో ఇప్పుడే పెద్ద హీరో అయిపోయాడు అనుకుంటున్నాడు లేటు అడుగుతున్నాడు అని ఒక టాక్ సార్ మేబీ ఇప్పుడు మనం కథలు ఒక వంద ఇంటే అందులో ఒకటో రెండో మనం అట్లీస్ట్ డిస్కషన్ స్టేజ్కి వెళ్తాం మిగతావి మనం నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ మనం లేదండి వర్క్ అవ్వలేదు అనే చెప్తాం ఎందుకంటే నాకు షూటింగ్ లేనప్పుడు ఆల్మోస్ట్ డైలీ ఒక కథ వింటాను నేను సో మనము రిజెక్ట్ చేసినప్పుడు ఏదో రీజన్ చెప్పుకోవాలంటారు వాళ్ళు అంతే కదా సార్ అంటే ఇప్పుడు మనం రిజెక్ట్ చేసినప్పుడు లేదండి ఇది మనకి నాకు సెట్ అవుతుంది అనిపించట్లు సి నాకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇప్పుడు బెదిరు లంక్ ఉందండి అదేమి నాకు ఫైట్లు డ్యాన్సులు ఈ రొమాన్ ఓకే చిన్న చిన్న పార్ట్స్లో ఏదో ఉన్నట్టు ఉంది కానీ ఆ ఓరియంటెడ్ సినిమా కాదు మాస్ ఓరియంటెడ్ సినిమా కాదు ఇది నాకు తెలిసే మాస్ హీరోకి అటెంప్ట్ చేస్తున్న నేను మాస్ హీరో అయితేనే చేస్తా అని అటెంప్ట్ చేస్తున్న హీరో ఈ సినిమా అయితే బెదిరు లంక్ అయితే చేయడు అవును అంటే 
కొన్ని షాకులు తిన్న తర్వాత కదా ఈ సినిమా చేస్తాను అట్లా అప్పుడు కూడా లేదు సార్ నాకు అంత అలా ఏం లేకుండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇలానే కావాలి అని బట్ మేబీ నేను ఇలా ఎప్పుడు చెప్పా టాక్ వెళ్తుందో మీకు ఏమైనా అనిపించిందా తెలిసిందా ఒకప్పుడైనా నా ఎవరు అంటే నేను నా దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు అడుగుతారు సార్ ఏ జానర్ అనుకుంటున్నారండి ఎలాంటి కథ కావాలంటే నేను ప్రతిసారి నాకు జానర్ అలాంటిది ఏం లేదండి మంచి కథ చెప్పండి మంచి కథ చెప్పండి ఆ కథలో నన్ను నేను చూసుకోవాలి అని సో నాకు ఇది సెట్ అవ్వట్లేదు అని ఇప్పుడు ఈ రీజన్ వద్దని చెప్పడానికి వచ్చింటే నాకు ఇది సెట్ అవ్వట్లేదు అనిపిస్తుందండి నేను చేయడం కరెక్ట్ కాదేమో అన్నట్టంటే ఆ నా సినిమాలో మేబీ ఫైట్ లేదని అంటున్నాడేమో ఇలా ఏమన్నా అయ్యి ఉండొచ్చు బట్ నాకు తెలిసి నేను ఎప్పుడు ఫైటర్లు డ్యాన్స్ ఇవి ఉండాలి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అన్నట్టు లేకుండా బా ఇన్ఫ్యాక్ట్ వచ్చిన వాళ్ళే నాకు ఇంకా పెద్ద ఇంకా ఓ అసలు కోడి ఇంట్రడక్షన్లోనే వంద మందిని కొట్టే ఇట్లాంటి ఇట్లాంటి కథలు చాలామంది చెప్పారు ఇవన్నీ ఇప్పుడు చేయకూడదండి అని ఇంకా నేనే చెప్పుకుంటా బట్ బయట మాత్రం ఆ తర ఒక పెర్సెప్షన్ వచ్చింది మీరు మళ్ళీ ఈ సినిమా ఈ సినిమా తీసాక పోద్దేమో అదే పోవాలి ఎందుకంటే మీ కామెడీ టైమింగ్ కూడా బాగానే ఉంటుంది అవునవును అది చౌక చలగాలు కూడా కొంచెం కనిపిస్తుంది సో అంచేత ఆ ఇంపాక్ట్ యాక్చువల్లీ నేను ముందు కూడా ట్రై చేసింది సార్ కానీ ప్రాబ్లం ఏమైందంటే సినిమాలు ఎక్కువ సక్సెస్ అవ్వకపోవడం వల్ల తెలియ ఇప్పుడు చౌక చలగాలు చేసిన క్యారెక్టర్ టోటల్ డిఫరెంట్ అసలు గెటప్ మాస్ ఉంటుంది కానీ నేనేమి ఫైట్లు చేసేసి అసలు ఒక ఫైట్ కూడా ఉండదు ఆ సినిమాలో అంత ఒక స్లాంగ్లు ఒక టైప్ ఆఫ్ కామెడీ ఎమోషనల్ డైలాగులు అవి ఇవి నేను చాలా ఎగ్జైట్ అయ్యి దాని మీద హోంవర్క్ చేసి చిన్న చిన్న గెస్టర్లు కూడా ప్రాక్టీస్ చేసి చాలా వర్క్ చేసాయి ఆ సినిమా మీద అది కనుక బాగా సక్సెస్ అయ్యి ఎక్కువ మంది చూస్తుంటే రెవల్యూషనరీ పాయింట్ చాలా ఉంది అవునవును ఎస్పెషల్లీ అమర్ గారి క్యారెక్టర్ రెవల్యూషనరీగా ఉంటుంది ఇంకా అదే ఆ సినిమా కనుక బాగా సక్సెస్ అయ్యి నాకు ఎక్కువ మంది చూసుంటే ఇమేజ్ డిఫరెంట్గా వచ్చేది అంటే అరే వీడు ఇంత ఏదో చూ ఓన్లీ బాడీ ఇది అంతా కాదు ఈ ఎమోషనల్ లేకపోతే ఇంత కామెడీ టైమింగ్ మెయిన్ కామెడీ టైమింగ్ చాలా బాగా చేస్తాడు ఇవన్నీ కూడా ఉండేది అది కొంత కొంతవరకే వచ్చింది కొంతమంది చూడడం వల్ల సో ప్రయత్నం చేస్తున్నాను ఇప్పుడు ప్రాబ్లమ్ బెదర్లంకతో ఫుల్ ఏజ్ లో వస్తుంది అనుకుంటున్నాను ఒక స్టైలిష్ విలనిజం కూడా చూపించారు కదా గ్యాంగ్ లీడర్లో మరి ఆ దృష్టిలో ఎవరు మీ దగ్గర రాలేదా మళ్ళీ అంటే అంత మంచి క్యారెక్టర్లు ప్రతిసారి రాయరు కదా సార్ ఇప్పుడు నార్మల్ ఎప్పుడో చేయరా ఈ టైప్ ఆఫ్ ఇందులో చేసా కదా నేను అజిత్ గారితో తమిళ్లో చేశాను వలిమయ్య అని బట్ అంటే నేను ఇప్పుడు మరీ ఎనీ అంటే ఎవరో నార్మల్గా ఎవరన్నా చేయవచ్చు ఆ క్యారెక్టర్ అనేది నేను చేయడం కరెక్ట్ కాదు కాబట్టి నేను జనరలీ ఒప్పుకోను మరీ ఏది పడితే ఆ రేంజ్ ఉంటే ఆ రేంజ్ అంటే క కథ పరంగా కూడా ఇప్పుడు గ్యాంగ్ లీడర్ కథలో ఆ విలన్ రోల్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంటుంది తన వల్లే కథలో చాలా చేంజెస్ జరుగుతాయి తన తన తనని మీద రివేజ్ మొత్తం సినిమా బేస్ అయి ఉంటుంది సో అంత ఇంపార్టెన్స్ ఉండి అంత యాక్టింగ్ స్కోప్ ఉన్న అంటే యాక్టింగ్ అంటే పర్ఫార్మెన్స్ కానీ లుక్ కానీ చూపించగలిగే క్యారెక్టర్ కాబట్టి అది కూడా విక్రమ్ గారు ఆయన డిఫరెంట్ డైరెక్టర్ ఆయన ఏదో రెగ్యులర్గా హీరో వస్తాడు వీళ్ళని కొడతారు అనే టైప్ ఆఫ్ డైరెక్టర్ కాదు ఆయన సో దెర్ మెనీ ఫ్యాక్టర్స్ ఆ క్యారెక్టర్ ఒప్పుకోవడానికి అంతటి కాదు అజిత్ దగ్గర వెళ్ళను నాని సినిమాలో వెళ్ళను అంటే సరే దాని రేంజ్ కూడా వేరుగా ఉంటుంది అవును 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 ప్లస్ అదే నాని గారు కానీ ఆయన కూడా ఏమి నేను వచ్చి నిల్చుంటా విలన్ నా ముందు నా పక్కన పడిపోవాలి అంతే నేను కొడితే అన్నట్టు ఆ సినిమా ఉండదు నాని గారు కూడా ఆ టైప్ కాదు అండ్ అక్కడ ఆబ్వియస్లీ అజిత్ గారు కూడా యాక్చువల్లీ అనుకుంటాను ఆయన అసలు ముందు ఆర్టిస్ట్కి ఫుల్ ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చా హీరో ఆయన అసలు ఆయన ఆయన అయితే ఆయనతో పని చేయడం అంటే ఇక్కడ వన్ పర్సెంట్ కూడా ఏదో పెద్ద హీరోతో పనిచేస్తున్నాం అన్న ఫీలింగ్ రాదు సెట్లో ఆయన అది క్రియేట్ చేసి మనకు అది ఇచ్చి సో వాళ్ళు ఆ హెచ్ వినోద్ గారు ఆయన ఒక టైప్ ఆఫ్ డైరెక్టర్ ముందు కాకి సినిమా తీశారు కదా తెలుగులో అదే సారీ తమిళ్ తెలుగు తెలుగు డబ్బు అయింది సో అలాంటి క్రేజీ ప్రాజెక్ట్ ఏదన్నా వచ్చి అలా విలన్ లాగా ఉంటే ఇప్పటికీ చేస్తాను బట్ ఇప్పుడు మన దగ్గర సినిమాలు ఎక్కువ కేవలం హీరో ఓరియంటెడ్గా వెళ్ళట్లేదు మంచి క్యారెక్టర్లు మీరు ఇందాక అన్నారు ప్రతి క్యారెక్టర్ కూడా రౌండ్అప్ చేసి క్యారెక్టర్కి ఇంపార్టెన్స్ ఉండే అలా చూస్తున్నాను అవునవును ఇప్పుడు అంచు యంగ్ హీరోలని ఇప్పుడు మన సీనియర్ హీరోలు అంతా కూడా ఒక యంగ్ హీరోని తీసుకుంటున్నారు అవునవును రితేష్ గారు చిరంజీవి గారు వెంకటేష్ గారు వీళ్ళంతా కూడా ఇంకొక క్యారెక్టర్ని తీసుకుంటున్నారు అవునవును సో ఇప్పుడు మీ రేంజ్ హీరోలు అందరికీ కొన్ని అదర్ ఛాన్సెస్ ట్రూ ట్రూ అవి యాక్చువల్లీ రావడం కూడా మంచిదే సార్
సో ఇంతమంది పెద్ద టెక్నీషియన్స్తో మా సినిమా బడ్జెట్లలో మేము పని చేయలేము వాళ్ళు అలాంటి షార్ట్ పెట్టి అలాంటి మ్యూజిక్ పెట్టి ఆ స్టైలింగ్ ఆర్ట్ వర్క్ మధ్యలో మనం పెద్దగా కనిపిస్తాం దానివల్ల మన డైరెక్టర్లు మా మన ప్రొడ్యూసర్లకు కూడా అరే బాగున్నాడ్రా బాగా కనిపిస్తున్నాడు బాగా చేశాడు అని నాకు అదే షార్ట్ నా సినిమా బడ్జెట్లో పెడితే ఎక్కడో ఇప్పుడు ఆ కారు అదో ఇదో ఏదో ఒకటి మేము బడ్జెట్ కొంచెం కాంప్రమైజ్ అవ్వాలి కాంప్రమైజ్ అవ్వాలి అక్కడ కాంప్రమైజ్ అవసరం లేదు కాబట్టి నేను ఎలివేట్ అవ్వడానికి స్కోప్ ఎక్కువ ఉంటుంది బాగా కనపడ్డానికి అప్పుడు ఇక్కడ కూడా నా రేంజ్ పెరుగుద్ది కానీ ఇంకా తెలుగులో అంటే ఇంకా ఆ దృష్టి మీ మీ పడలేదు పూర్తిగా ఏది సార్ ఇలా ఈ క్యారెక్టర్కి తీసుకోవచ్చు మన సినిమాలో అంటే తెలుగులో తక్కువ సార్ అలాంటి క్యారెక్టర్లు కూడా ఎప్పుడో ఒకసారి కానీ ఫామ్ అవ్వు అందుకు కూడా అంతేనా ఇంకేమైనా ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయా ఇక్కడ సర్కిల్ అని ఉండాలి బ్యాకింగ్ ఉండాలి ఇలాంటివైనా అవసరమా డెఫినెట్లీ అవి హెల్ప్ అవుతాయి సార్ కొంచెం వరకు బట్ ఇంకా సర్కిల్ ఉంది కదా అని చెప్పి సర్కిల్లో ఉన్నాడు కదా అని చెప్పి వాడు అంటే టాలెంట్ లేకున్నా సార్ ఇప్పుడు ఇద్దరు సేమ్ లెవెల్లో ఉండి వీడు కొంచెం ఎక్కువ తెలిసినా కంటే వాడిని పెట్టుకుంటాం కానీ వాడు అవతల అలా లేనప్పుడు సరే సర్కిల్ ఉన్నా లేకపోయినా పెట్టుకుంటారని నేను అనుకుంటా బట్ జనరలీ నాకు చెప్తుంటారు కొంచెం మెయింటైన్ చేయాలి నీలాగా ఉండకూడదు ఒక్కడివే అని నాకు చెప్తుంటారు మీరు కూడా కొంచెం ఐసోలేట్గా ఉంటారు తక్కువ అవును అంటే ఎక్కువ ఓన్లీ నా కాలేజ్ ఫ్రెండ్స్ మా మా ఫ్యామిలీ ఎంతవరకే కానీ ఎప్పుడు ఆడియో ఫంక్షన్కి ఎవరైనా పిలిస్తే వెళ్ళడమే కానీ బయట కలవను కానీ అంటే మీకు ఏమైనా అనిపించిందా ఈ షార్ట్ పీరియడ్లో మనకి రావాల్సిన డ్యూ రికగ్నేషన్ రాలేదని కానీ ఇంకా మన ఏమైనా కొద్దిగా సపోర్ట్ ఉంటే ఇంకా మంచిగా ఉండేవాళ్ళం కానీ ఏమైనా ఎప్పుడైనా అనిపించింది అంటే సపోర్ట్ ఉండి చేసిన దానికన్నా సపోర్ట్ లేకుండా మనం చేస్తే నేర్చుకుంటాం కదా సార్ ఎక్కువ కూడా అది పక్కన పెడితే యా నేను అను అంటే అనుకున్నవి అనుకున్నంత రేంజ్లో సక్సెస్ అవ్వలేదు కా ఒకవేళ అయ్యి ఉంటే బెటర్ పొజిషన్లో ఉండేది బట్ ఒకటి సార్ ఇప్పుడు రావడమే బెటర్ నాకు అంటే ఇప్పుడు రా ఇప్పుడే నాకు పెద్ద పెద్ద సక్సెస్లు వచ్చేస్తే నేను నేర్చుకునేవాడిని కాదు నేర్చుకోకుండా ముందుకెళ్ళి పెద్ద మిస్టేక్స్ ఏదో చేసే బదులు ఎర్లీ స్టెప్స్లోనే నేర్చుకోవాల్సిన వాడిని నేర్చుకొని ఏమైనా మిస్టేక్ ఉంటే నాకు లెసన్ వస్తేనే తర్వాత ముందు ముందు ఇంకా స్టిల్ దేర్ ఇస్ లాంగ్ వే టు గో సార్ బట్ ఇప్పుడు ఏంటంటే ఒకప్పుడు చిరంజీవి గారి టైంలో కావచ్చు టైం ఉండేది బాగా చాలా కాలం కూర్చుని వెయిట్ చేసి మీరు అన్నట్టు నేర్చుకుని చేసుకుంటే టైం ఉండేది ఇప్పుడు చాలా ఫాస్ట్ అయిపోయింది అవును నెల నెలకి కొత్త కొత్త వాళ్ళు వస్తున్నారు ఎవరెవరు వస్తున్నారు వాళ్ళు వాళ్ళ టాలెంట్ చూపిస్తున్నారు వాళ్ళంతా సక్సెస్ పడుతున్నారు సో ఆటోమేటిక్గా దృష్టి ఫోకస్ అంతా అటు వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది ఫోకస్ ఇటుపక్క లైటింగ్ తగ్గిపోతూ ఉంటుంది సో ఇప్పుడు మీరు అన్నంత టైం ఉందంటారా అక్కడ వెయిట్ చేసి ఎప్పటికైనా మనకి ఇంకా లాంగ్ వే టు గో అనుకోవడానికి అంత ఛాన్స్ అంటే లాంగ్ అంటే మరీ లాంగ్ కాదు సార్ అంటే యాక్చువల్లీ ఈ మూడు నాలుగు ఏళ్ళు ఇప్పుడు మీరు ఉన్నారు మీ తర్వాత ఇంచుమించుగా మీ పోస్టర్ మీ సరిపోయే క్యారెక్టర్గా ఇంకో ఇద్దరు ముగ్గురు హీరోలు చాలా మంది వచ్చారు సార్ అవును కిరణ్ అబ్బోరం వచ్చారు అవును అవును ఇలా చాలా మంది వచ్చేసి సో ఇక్కడ నుంచోవాలంటే లక్ ఫ్యాక్టర్ ఉంటుంది సర్కిల్ ఉంటుంది ఇవన్నీ చాలా ఉంటాయి కదా అవును అవును ఉంటుంది బట్ అంటే ఒకటి సార్ అంటే మా వాటి గురించి ఎక్కువ ఆలోచించి అంతే వారికి ఎవరికి వచ్చేసారు వాళ్ళు వచ్చేసారు అని ఎక్కువ ఆలోచిస్తే మన మైండ్ పాడవడం తప్పితే ఉండదు ఇప్పుడు ఇది ఏమి ఇదేమి క్రికెట్ టీం కాదు లెవెన్ మెంబర్స్ ఉంటే లెవెనే ఉంటారు అనడానికి వాళ్ళు వచ్చిన మన నేను ఇప్పుడు ఒక సినిమా తీస్తే లేదు ఇంకెవరో హీరో సినిమా హిట్ అయింది కాబట్టి నా చూడను అని అన్నారు నా సినిమా బాగుంటే చూస్తారు సో యా నేను అంటే మూడు నాలుగు ఏళ్ళు అయ్యింది ఏదో ఒక ఒక పెద్ద ఒక బ్లాక్ బస్టర్ మిగతా అట్టట్ట ఏదో జరిగింది మంచి పేరు తెచ్చుకున్నాను సో ఇంకా ఇప్పటి నుంచి ఇంకా ఇంకా చాలు ఇప్పటి నుంచి ఇట్లు కొట్టుకోవాలి ఇంకా సెల్ఫ్ ప్రమోషన్ కూడా కొంచెం దూరంగా ఉంటున్నారు కదా కొంచెం దూరం మీరు ఉంటూ డిజిటల్ టీం పెట్టుకుని బ్యాక్ ఎండ్లో ప్రమోట్ చేసుకుంటూ ఇన్స్టాలో ట్విట్టర్లో సోషల్ మీడియాలో ప్రమోట్ చేసుకునేలాగా మీరేం అలా టీమ్ పెట్టుకోలేదా లేదు అంటే నాకు అది కొంచెం ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే అరే నీకు నిజంగా డిజర్వింగ్ ఉంటే నువ్వు పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అంటే లాంగ్ రన్లో నువ్వు ఒక రెండు అంటే నీకు ఇఫ్ యూ రియలీ డిజర్వ్ దట్ నీకు ఆ బ్లాక్ బాయ్స్ నుండి బయట ఎక్కడికి వెళ్ళినా నీకు ఆ వైబ్ ఉంది అని తెలిస్తే నువ్వు పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది దానికి నువ్వు సప
కానీ మనం బయట అంత లేకుండా మనం డిజిటల్గా ఓహోహో అని మనకు మనం చెప్పుకుంటే చూసిన వాళ్ళకి అరే నీ సినిమా ఏమన్నా వంద కోట్లు చేసిందా లేకపోతే నీకు ఇది ఉందా మరి అక్కడ అంతమంది ఎందుకు ఉన్నారా అని అనిపించింది అనుకున్నా అదొక అనవసరమైన ట్రాలింగ్ లాగా అవుతుంది కదా సార్ కానీ ఇప్పుడు ఈ రోజులు మారిపోతున్నాయి కదా చిన్నదాన్ని కూడా కొంచెం భూతద్దలు చూపించి ప్రమోట్ చేసుకోవడం ఇవన్నీ కూడా జరుగుతున్నాయి అంటే నేనే కూడా ఇవాళ డిజిటల్ టీములు పెట్టుకుని వాళ్ళని సెల్ఫ్ ప్రమోషన్ చేసుకుంటున్నారు మీరు కనీసం మీ మీకు ఎంతోమందో పది మందో ఐదు మందో వంద మందో ఫ్యాన్స్ ఉంటారు కదా మీకు కూడా ఇష్టపడే వాళ్ళు ఉంటారు కలిగి ఎంతోమంది మంది ఇష్టపడే వాళ్ళు ఉంటారు సో మీరు వాళ్ళని కొంచెం ఇంట్రాక్ట్ అవుతుండడం కానీ వాళ్ళతో కలవడం కానీ వీళ్ళు ఏమైనా చేస్తుంటారు అసలు మరి ఏమి కలవడం అంటే సరే ఎవరన్నా కనీసంగా నాకు చెప్పి అంటే చాలా ఇష్టం అదని కలుస్తాను ఫోటో ఇస్తాను అంతకు మించి ఉంటుంది వాళ్ళు వచ్చి సార్ ఇట్లా అసోసియేషన్లు అయ్యి అని అంటే ఇంకా ఇట్స్ టూ ఇట్స్ టూ ఎర్లీ ఇప్పుడే నేను అసోసియేషన్ అంటే ఇష్టపడిన వాళ్ళు ఓకే సార్ వాళ్ళు ఇష్టంతో అంటారు కానీ పక్కన కూడా చూసినోడు అంటే అది నెగిటివ్ పాజిటివ్ నాది నాకు నాకు తెలియదు కానీ పక్కన చూసినోడు ఏమన్నా అన్నాడు అనుకోండి నన్ను నాకు అది ఎక్కువ బా బాధేస్తుంది మీకు మీరే ముందుగానే అసలు ఒక నెగిటివ్ థాట్లోకి వెళ్ళిపోతారు ఏంటి నెగిటివ్ అని కాదు సార్ అంటే జాగ్రత్త ట్రాల్ చేస్తారు అని భయం ఎక్కడ ఇలా అంటారు అంటే అవన్నీ పక్కన పెడితే నా లోపల నుంచి అది రాదు సార్ నాకు అంటే ఇదంతా ఓకే ఏది ఏది కరెక్ట్ ఏది రాంగ్ అనేది ఎవరికి వర్క్ అయితే వాళ్ళు అది చేసుకుంటారు తప్పు రైట్ అనేది పక్కన పెడితే నేను యాజ్ సచ్ యాజ్ అ పర్సన్ ఆ టైప్ కాదు అంటే నాకు నన్ను ఎవరైనా కొంచెం ఎక్కువ పొగిడితేనే కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంటుంది నాకు అరే అంటే ఓకే నువ్వు మీరంటే చాలా ఇష్టం రేపు పొద్దున ఫ్యూచర్లో మీరు చాలా పెద్ద స్టార్ అవ్వాలి అని ఎవరైనా నాకు చెప్తే ఆనందపడతారు నా మీరంటే అసలు పిచ్చి అసలు నాకు ఇప్పుడు ఎవ్వరు లేరు మెగాస్టార్ కాదు పవర్ స్టార్ కాదు మీరే అంటే అదే వద్దు అంత ఎందుకు మనకి అన్నట్టు అనిపిస్తుంది నాకు మీరు స్టేజ్ మీద బాగానే ఉంటారు కదా స్టేజ్ మీద బ్రహ్మాండ డ్యాన్సులు చేస్తారు డ్యాన్సులు అవన్నీ చేస్తారు సార్ అవన్నీ బాగా కలుస్తారు డ్యాన్సులు ఫంక్షన్స్ వస్తే అంత బాగానే ఉంటారు అవునవును నేను అంటుంది ఎలివేషన్లు అంటున్నా అదే ఎలివేషన్లు ఇచ్చుకోవడం కొంచెం ఇబ్బంది నాకు అంటే సోషల్ మీడియా ఎక్కువ ఫాలో అవుతుంటారు ఏంటి మీరు అంటే పై కనపడకపోయినా అవుతుంటా అంటే నేను ఎక్కువ యాక్టివ్ ఉండాను కానీ చూస్తున్నారు అదే అది నాకు అర్థమవుతుంది ఆ ట్రాలింగ్లు అవన్నీ చూసినది మన మీకు ఎక్కడ పడతాయో ప్లస్ ఏముంది ఇప్పుడు బేసిక్గా మా నా సర్కిల్ అందరు అవుట్ సైడ్ కదండి ఇండస్ట్రీలోనే ఉండే ఉండి ఉంటే మేము ఉండేది కదా ఇప్పుడు నా ఫ్రెండ్స్ అందరు నా బీటెక్ ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళందరూ కూడా ఎవరు ఈ ట్రాలింగ్లు ఏమన్నా ఉంటే నాకు పంపిస్తూ ఉంటారు అరే నువ్వు ఇట్లాంటి పనులు ఏం చేయక నువ్వు ఇలాంటిది ఏం చేయక ఇవన్నీ అంటూ ఉంటారు సో నేనే జోకి మిమ్మల్ని నొక్కేస్తున్నది వాళ్ళు అనమాట అసలు మేబీ ఆ ఎదవల వల్ల ఇది కరెక్ట్ లైన్ అవును కరెక్ట్ అదే కొంచెం ఇండస్ట్రీ జనాలు ఉండే సర్కిల్ ఉంటే వేరేది ఉండేది మోస్ట్ ఆఫ్ వేరుగా ఉంటుంది అవును చిన్న అంటే అది ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ అయినా కూడా ఒక సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డ్ అవుతుంది అవును అవును మేబీ కొంచెం ఎక్కువ చేయాలేమో నేను ఆ ట్రాలింగ్ని ఓ గంట చూసి చూడనట్టు వేస్తూ మిమ్మల్ని మీరు ఎలివేట్ చేసుకోవాలి మేబీ సార్ అంటే బెదిరిలంక హిట్ అయ్యాక కొంచెం స్టార్ట్ చేస్తాను మీ ఓన్ బ్యాండర్ ఏంటి పక్కన పెట్టేసారు ప్రస్తుతానికి అదే లేదు సార్ అంటే ప్రస్తుతానికి ఈ బయట ప్రొడ్యూసర్స్ చేస్తున్న అంటే ఆర్ఎక్స్ అంటే ఇప్పుడు మనకి ఆర్ఎక్స్ అనేడ్ వర్కౌట్ అయింది తర్వాత నైంటీ ఎంఎల్ అనుకున్నట్టు పర్ఫామ్ చేయలేదు సో ఓకే ఎందుకు ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా అంటే మనీ మనకి అంత ఓ ఓవర్ ఫ్లోయింగ్ మనీ ఏం లేదు కదా సో జాగ్రత్తగా ఉండాలి సో అందుకే ప్రస్తుతానికి ఏం లేదు బట్ మేబీ ఇన్ ఫ్యూచర్ అంటే ఇఫ్ అండ్ ప్లస్ నాకు నా బ్యానర్లో నేను చేసుకొని అది చేసే ఆ సెటప్ అదంతా కూడా అంటే అంత ఫోకస్ నేను పెట్టలేకపోతున్నా ఇప్పుడు బికాస్ ఆఫ్ ఈ నా అంటే వాట్ ఎవర్ ఇన్స్టెన్సెస్ ఆ ఫోకస్ ఇప్పుడు పెట్టలేకపోతున్నా బట్ డెఫినెట్లీ ఫ్యూచర్లో మళ్ళీ చేస్తా సార్ అంటే ఎందుకన్నా అంటే మీ దాకా అన్ని కథలు రావు ఫిల్టర్ అయ్యి ఫిల్టర్ అయ్యి మీ దగ్గరికి వస్తాయి సో అదే మీకు బ్యాండ్ ఉంది అంటే కనుక కొన్ని ప్రత్యేకమైన కథలు మీరే తయారు చేసుకుని చేసుకోవడానికి ఒక ఛాన్స్ అవునవును అదే అందుకే సార్ అంటే ముందు అలాంటి ప్రాపర్ సెటప్ లేకుండా ఏదో బ్యానర్ ఒకటే ఉండింది సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఐమ్ వర్కింగ్ ఆన్ ద సెటప్ అంటే ఒక గ్రూప్ రైటర్స్ని హైర్ చేసుకోవడానికి కొంచెం ఒక నాకు నాకున్న సెట్ ఆఫ్ సర్కిల్ ఇప్పుడు క్లాక్స్ ఇట్లాంటి తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరన్నా ఉంటే వచ్చి కూర్చొని వాళ్ళు నాకు ఏ కథ ఉన్నా 
సో వన్స్ ఐఎమ్ రియలీ కాన్ఫిడెంట్ నా ప్రాపర్ సెటప్ ఉంది ఇది ఉంది నేను చేసుకోగలను అన్న లెవెల్కి వెళ్ళినప్పుడు మళ్ళీ స్టార్ట్ చేస్తాను మీ తర్వాత అజయ్ గోపత్ గారు కూడా సక్సెస్కి కొంచెం స్ట్రగుల్ అయ్యారు ఆయన ఆయన ఒకటే సినిమా తీసారు ఇప్పుడు ఆయన ఏదో ఒక మంచి చిన్న కాన్సెప్ట్ మంగళవారం మంగళవారం మళ్ళీ మీ ఇద్దరు ఎందుకు కలవట్లేదు ఇద్దరం అనుకుంటానే ఉన్నాము అది ఏంటో అలా ఇప్పుడు సార్ మహాసముద్రం చేసినప్పుడు అంటే అది కొంచెం ఆ బడ్జెట్ దృష్ట్యా అది పెద్ద సినిమా నా మీద ఆ రోజుకి అది వర్కౌట్ అయ్యే మార్కెట్ కాదు దెన్ మా ఆబ్వియస్లీ ఆయన తర్వాత ఇది ఒక ఫీమేల్ ఓరియంటెడ్గా ఒక ఫీమేల్ ఓరియంటెడ్ కాదు ఒక డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ ఫీమేల్ ఓరియంటెడ్ మళ్ళీ తిడతాడు నన్ను ఒక డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్లో చేస్తున్నాడు ఇందులో నేను చేయగలిగింది ఏంటి బట్ థాట్ అయితే ఉంది సార్ ఇద్దరం కలిపి చేద్దామన్న థాట్ ఉంది ఇప్పుడే రెగ్యులర్గా అట్లీస్ట్ మంత్లీ టూ మంత్ మంత్లీ టూ మంత్లీ ఒకసారి పక్కా కలుస్తాము ఆయన నా క్లాస్ బిగుతాడు ఎవరి క్లాస్ బిగుతాడు ఇదే కథలు సెలెక్షన్ అని అని మన ఆయన జాయిన్ చేయొచ్చు కదా అదే 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 లేదు ఆయన జాయిన్ చేయొచ్చు కదా చేస్తారు డెఫినెట్లీ వీఆర్ ఇన్ టాక్స్ ఇంకా కథ ప్రాపర్గా సెట్ అయ్యి అంత అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఈ డీజే టీవీ లాంటి క్యారెక్టర్ మీకు వస్తే ఎలా ఉంటుంది మీకు డీజే అంటే ఆ సినిమాలో సిద్ధు గారు చేసిందట సిద్ధు గారు చేసిన అంటే ఇప్పుడు క్రేజీ క్యారెక్టర్ కదా అంటే ఇప్పుడు మేబీ అంటే నా టోటల్ డీజే టీవీ లాగా అంటే నాకు సెట్ అవుతేమో మరీ ఆ గెటప్ వేసేసుకొని నేను అంత లెవెల్లో నాకు సెట్ అవుద్దో లేదో తెలీదు నాకు కొంచెం నా నేను చేసే టైప్లో కొంచెం మార్చుకొని చేస్తే బాగానే ఉంటుంది ఎందుకంటే అంటే మీ రేంజ్ యంగ్ హీరోస్ ఈ రేంజ్ అంటే ఏమైనా మీ స్థాయి కాదు మీ ఏజ్ ఏజ్ మీ అందరూ ఆల్మోస్ట్ ఎంగ్ హీరో ఎంతో ఒక ఏజ్లో ఉన్నారు సో ఆ క్యారెక్టర్ మీకు కూడా సెట్ అవుతుంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సామజవర్గం మీకు సెట్ అవ్వకూడదు సామజవర్గం ఓకే సెట్ అవుతుంది విరూపాక్ష మీకు సెట్ అవ్వడం ఏం లేదు విరూపాక్ష కూడా ఓకే సో బీజేటీలో అంటే అదొక అంటే మరీ అంత రాక మీ దగ్గర రాకపోవడం మీ బ్యాడ్ లక్ అంతే రాకపోవడం మీ బ్యాడ్ లక్ అలా రావాలంటే మీరు మీ ఇందాక మీరు చెప్పినట్టు మీ ఓన్ రైటర్స్ టీమ్ పెట్టుకుని చేసుకుని అప్పుడు దాన్ని ఎవరికైనా ప్రొడక్షన్ ఇవ్వాలి అవును అప్పుడు అది నేను ఇందాక అన్నది అదే అదే అండ్ వర్కింగ్ ఆన్ ఇట్ సార్ యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు ఈ టైప్ ఆఫ్ అప్పుడు కానీ మీరు మీరు గోల్ని రీచ్ అవ్వలేదు అవునవును మీరు స్పెసిఫిక్గా డీజేటీలో మీరు అదే ఎంటర్టైన్మెంట్ పక్క మాస్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఒక రకమైన యూత్ఫుల్ మాస్ అవునవును సో అలాంటి క్యారెక్టర్ మీకు కూడా ఇంట్రెస్టే కదా యా నాకు ఇంట్రెస్టే బట్ ఎగ్జాక్ట్ ఆ సినిమా లాగా కాకుండా నేను నా దగ్గరకు వచ్చి ఉంటే నేను కొన్ని చేంజెస్ అడిగి కొంచెం వేరేలాగా ఉండేదేమో నేను చేసి ఉంటే బట్ ఎగ్జాక్ట్లీ నా సిద్ధు చేసినట్టే నేను చేస్తే బాగుంటుంది జాతిరత్నాలు కూడా ఉంది కదా అవునవును అవును అది 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 స్పెసిఫిక్గా అలాగా అతని కోసం టైలర్ మేడ్ అవును సో అది నా నా అది నవీన్ చేస్తే అది నవీన్ గారు చేస్తే బాగుంటుంది సిద్ధు గారు చేస్తే బాగుంటుంది నా చేస్తే వేరే కొంచెం చేంజెస్ చేసుకోవాలి మరి అంత ఎక్స్ట్రీమ్గా నా మీ నేను నేను జనరలీ నా నా టేస్ట్ కానీ నన్ను చూద్దాం అనుకుంటుంది కొంచెం వేరేలా ఉంటుంది దానికి అనుకూలంగా చేంజెస్ చేసుకొని చేసుకోవచ్చు మరి ఈ ఈ థ్రిల్లర్స్ ఉన్నాయి కొన్ని సీరియస్ కాప్ రూల్స్ కానీ లేదా సీరియస్ ఇన్వెస్టిగేటర్ ఆఫీసర్ రూల్స్ కానీ వాటి మీద ఎప్పుడు దృష్టి పెట్టారా అంటే ఒకటి సార్ నేను ఎప్పుడు జాయిన్ జాయినర్ స్పెసిఫిక్ ఎప్పుడు లేను అంటే ఇదే చేయాలి ఇలా ఉండాలి ఏంటి మార్కెట్లో నడుస్తుంది అంటే ఒకటి ఏమవుతుందండి సార్ మార్కెట్లో ఒకటి సినిమా హిట్ అవుద్ది ఇప్పుడు అదిరా ట్రెండ్ అని స్టార్ట్ చేస్తారు ఇది రిలీజ్ అయ్యే టైంకి వేరే ట్రెండ్ ఉంటుంది అంటే అంత క్యాప్ తీసుకుంటారు అంతే ఆహా ఇప్పుడు ఒకటి సార్ మనం ఎట్లా చెప్పాలి ఇప్పుడు విక్రమ్ హిట్ సినిమా హిట్ అయినప్పుడు యాక్షన్ ట్రెండ్ యాక్షన్ ట్రెండ్ అని అనుకున్నాం సినిమాలు స్టార్ట్ అయ్యి అప్పుడు స్టార్ట్ అయిన సినిమాలు ఇప్పుడు రిలీజ్ అవుతాయి కదా సార్ అంటే మరి టైం పట్టిందిగా ప్రీ ప్రొడక్షన్ నుంచి రిలీజ్ వరకు ఇప్పుడు తర్వాత యాక్షన్ లేదు ఇప్పుడు యాక్చువల్ యాక్షన్ కాదు కామెడీ అని ఎవరు అంటారు సో ఈ ట్రెండ్ ఫాలో అవ్వడం ఎగ్జాక్ట్గా ఏది అనేది మనకు తెలియదు ఇలాంటి ఇన్ని మీమాంసుల మధ్య హీరోగా నిల్చోవడం సస్టైన్ అవ్వడం అంటే కొంచెం కష్టం కదా అంటే కష్టమే కానీ ఇంకా సార్ ఈ ఈ అదృష్టం కూడా ఎంతోమందికి ఉంటుంది సార్ ఎంతోమంది ట్రై చేస్తుంటే అట్లీస్ట్ మాకు ఈ లక్ అవన్నీ కలిసి వచ్చి ఇక్కడ దాకా ఉన్నాం కదా సో కంప్లైంట్ చేయకూడదు బట్ ఇందాక మనం చెప్పినట్టు సపోజ్ విరూపాక్ష లోపల ఎక్కడ చిన్న ఫీల్ వస్తే ఇది మనకు పడి ఉంటే బాగుండేది కదా మనకి అంటే మా సినిమా చూసినప్పుడు అరే నేను నాకు కూడా ఇట్లాంటి సినిమా అంటే జనరల్లీ అనిపిస్తుంది కదా కదా అట్లా నా ఏజ
అందులో ఏమన్నా తీసుకొని మనం పెట్టుకోవచ్చు ఒక టైప్ ఆఫ్ మేనరిజము ఒక అంటే ఒక టైప్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్ మన సినిమాలో మనం పెట్టుకోవచ్చా ఇవి వర్క్ చేస్తుంటాం సో మొత్తం బెదిరులేక సక్సెస్ కొట్టబోతున్నాడ్రా కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చిందా వచ్చింది ట్రైలర్ ఇప్పుడు లాంచ్ చేస్తున్నారు ఇది ఫిఫ్టీన్త్కి చేస్తా ఫిఫ్టీన్త్ సో ఈ సినిమాతో మీరు సక్సెస్ కొట్టాలి సరే సరే సో ఎందుకంటే మన తెలుగు సినిమాకి ఎంతమంది హీరోలు వచ్చినా ఇక్కడ ప్లేస్ ఉంది ఏదైనా ఇక్కడ పదకొండు ప్లేయర్సే కాదు ఇరవై రెండు ప్లేయర్స్ ఉన్నా కూడా ఎందుకంటే తెలుగులోనే ఇంకా చాలా మంది ఎక్కువగా అదే ఇండియాలో ఏ ఇండస్ట్రీలో కూడా ఎంతమంది హీరోస్ హీరోస్ లేరు అయినా ఇంకా కావాలి అవును ఇక్కడ ఇంకా అవసరం ఉంది ఇంకా యంగెస్టర్స్ ఎవరెవరు వస్తూనే ఉన్నారు ఎస్ 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 సో మీరు ఆ పోటీలో నుంచుని సార్ మంచి హీరో అనిపించుకోవాలని తప్పుడు థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్